περάσουμε στο σημερινό μας μήνυμα. Θα ήθελα να πούμε δύο λόγια προσευχής. Ο Κύριος να προετοιμάσει τις καρδιές μας, να δεχτούμε το λόγο Του, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αν θέλεις, μπορείς και εσύ να επαναλάβεις μετά από εμένα, πες «Ο Άγιο Πνεύμα, άνοιξε την καρδιά μου στο λόγο Σου». «Ο Άγιο Πνεύμα, άνοιξε την καρδιά μου στο Πνεύμα Σου». «Ο Άγιο Πνεύμα, άνοιξε την καρδιά μου στην πίστη Σου». «Πάρε περισσότερο από εμένα και δώσ' μου περισσότερο από εσένα». Δώσ' μου περισσότερο από την αγάπη σου, περισσότερο από τη χαρά σου, περισσότερο από την ειρήνη σου, περισσότερο από την εγκράτειά σου, στο παντοδύναμο όνομα του Ιησού Χριστού. Προσευχόμαστε. Αμήν. Αλληλούια. Είναι κανείς σήμερα εδώ ανάμεσά μας που δεν έχει... Κάνει ποτέ στη ζωή του κανένα λάθος. Όποιος δεν έχει κάνει ποτέ κανένα λάθος, να σηκώσει το χέρι του, παρακαλώ. Δεν βλέπω πολλά χέρια. Αμήν. Ο κόσμος λέει, άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Ε? Κάποιοι λένε, λάθη είμαστε, ανθρώπους κάνουμε. <laughs> λοιπόν, όλοι μας λοιπόν, με τον ένα τρόπο ή με τον άλλο τρόπο, από τη στιγμή που γεννηθήκαμε μέχρι τώρα, έχουμε κάνει λάθη στη ζωή μας. Κάποιοι κάναμε μεγαλύτερα λάθη. Κάποιοι κάναμε μικρότερα λάθη. Ο Θεός είναι Αυτός που γνωρίζει ποιανού το λάθος είναι μεγαλύτερο και ποιανού το λάθος είναι μικρότερο. Ποιος γνωρίζει? Είναι πολύ συνηθισμένο όμως σήμερα να δείχνουμε με το δάχτυλο αυτούς που έκαναν λάθος και λέμε, τον βλέπεις αυτόν, έκλεψε και τώρα είναι στη φυλακή. Ενώ πολλές φορές εσύ στο παρελθόν έκλεψες, αλλά δεν σε έπιασε η αστυνομία να σε βάλει στη φυλακή. Τον βλέπεις αυτόν, είναι ψεύτης. Ενώ πολλές φορές εσύ στο παρελθόν έχεις πει ψέματα, τα λεγόμενα Αθώα ψέματα. Αυτό το ψέμα, λέει, ήταν για καλό σκοπό. Ήταν αθώο. Με τον ίδιο τρόπο, πόσες αθώες αμαρτίες έχεις διαπράξει. Αμαρτίες οι οποίες ε, δεν έχουν αρνητικά αποτελέσματα. Ο Λόγος του Θεού μας λέει, ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι τι? Ο θάνατος. Και είτε η αμαρτία σου είναι μικρή, είτε η αμαρτία σου είναι μεγάλη, ο μισθός είναι ο ίδιος, ο θάνατος. Δεν λέει αν η αμαρτία σου είναι μικρή, μπορεί και να μην πεθάνεις. Η γραφή δεν λέει αν η αμαρτία σου είναι μεγάλη, μόνο τότε θα πεθάνεις. Λέει, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Και από τη στιγμή που όλοι αμαρτήσαμε, Αξίζουμε να πεθάνουμε. Έτσι δεν είναι. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος ήρθε σε αυτόν τον κόσμο, περπάτησε, έζησε τη ζωή του σύμφωνα με το θέλημα του Πατέρα, πειράστηκε σε όλα και στο τέλος έδωσε τη ζωή του για σένα και για μένα, ώστε να μην πεθάνουμε εγώ και εσύ, αλλά να έχουμε ζωή αιώνια. Ευχαρίστησέ Τον αυτή την ώρα. Άρα λοιπόν, είτε οι αμαρτίες σου είναι πολύ μεγάλες, είτε οι αμαρτίες σου είναι πολύ μικρές, ο Ιησούς Χριστός μπορεί να τις συγχωρέσει όλες. Είτε τα λάθη σου είναι πολύ μεγάλα, είτε πολύ μικρά, ο Ιησούς Χριστός μπορεί να τα συγχωρέσει όλα. Και με αυτό θα έρθουμε στον τίτλο του σημερινού μας μηνύματος, που είναι «Τα λάθη διορθώνονται». Μέρος δεύτερο. Πες στο διπλανό σου «Τα λάθη διορθώνονται». Πες «Τα λάθη διορθώνονται». 
Ρώτα το δίπλανό σου, έχεις κάνει λάθη. Ρώτα, ρώτα πιο καλά. Πες, έχεις κάνει λάθη. Έχω ευχάριστα νέα για σένα σήμερα. Τα λάθη διορθώνονται. Αμήν. Αλληλούια. Θα διαβάσουμε από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18 και εδάφια από το 9 μέχρι και το 14. Είμαστε όλοι εκεί. Όσοι έχετε φέρει τις γραφές σας, μπορείτε να ανοίξετε κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18 και εδάφια 9 μέχρι και το 14. Θα διαβάσω από το εδάφιο 9. Είπε δε και σε μερικούς που είχαν πεποίθηση στον εαυτό τους ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούσαν τους υπόλοιπους τούτη την παραβολή. Εδάφιο 10. Δύο άνθρωποι ανέβηκαν στο Ιερό για να προσευχηθούν. Ο ένας ήταν Φαρισαίος και ο άλλος Τελώνης. 11. Ο Φαρισαίος, καθώς στάθηκε, προσευχόταν από μέσα του. Τα εξής. Σε ευχαριστώ Θεέ, ότι δεν είμαι όπως και οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί, ή και όπως αυτός ο τελώνης. Εδάφε 12. Νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα. Αποδεκατίζω όλα όσα έχω. Εδάφε 13. Και ο τελώνης που στεκόταν από μακριά δεν ήθελε ούτε τα μάτια του να υψώσει στον ουρανό. Αλλά χτυπούσε στο στήθος του. Λέγοντας, «Θεέ μου, σκέπασε με έλεος εμένα τον αμαρτωλό». Εδάφιο 14. «Σας λέω, αυτός κατέβηκε στο σπίτι του δικαιωμένος, παρά εκείνος, επειδή όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και εκείνος που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί». Αμήν. Αλληλούια. Πες στο διπλανό σου, τα λάθη διορθώνονται. Στο κείμενο αυτό που διαβάσαμε, βλέπουμε ότι όπως καλή ώρα ήρθαμε όλοι μας σήμερα στην Εκκλησία, πήγαν τότε στην Εκκλησία ένας Φαρισαίος, δηλαδή ένας δάσκαλος του νόμου, ένας άνθρωπος πίστης τα λέγαμε, ένας άνθρωπος που ήξερε καλά το Λόγο του Θεού και δίδασκε το λαό Ισραήλ πώς πρέπει να περπατάμε ενώπιν του Θεού, πώς πρέπει να κάνουμε το σωστό ενώπιν του Θεού. αυτό ήταν ο δάσκαλος, ο Φαρισαίος. Και ήρθε, λέει, στην Εκκλησία και ένας που ήταν τελώνης, δηλαδή ένας εφοριακός. Παλιά οι βασιλιάδες είχαν για εφοριακούς τους τελώνες. Ο τελώνης πήγαινε από σπίτι σε σπίτι και μάζευε χρήματα από τους ανθρώπους. Όσα λεφτά είχαν, έπαιρνε ένα ποσοστό και το πήγαινε στο βασιλιά. Και έλεγε, αυτό ανήκει στο βασιλιά. Οπότε καταλαβαίνετε πώς οι άνθρωποι είχαν αδικηθεί από τον τελώνη, ο οποίος μάζευε τα λεφτά του κόσμου. Εκείνη την εποχή τους, τους τελώνες δεν τους ένοιαζε αν εσύ είχες λεφτά ή δεν είχες, αν δεν είχες λεφτά να πληρώσεις το βασιλιά, σε παίρναν και σε κάναν δούλο του βασιλιά. Και σένα και τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου. Οπότε, στα μάτια όλων των ανθρώπων, αν ήσουν τελώνης, ήσουν πολύ αμαρτωλός. Ήσουν πάρα πολύ αμαρτωλός άνθρωπος, γιατί δημιουργούσες πόνο και θλίψη στους υπόλοιπους ανθρώπους. Ήρθαν λοιπόν αυτοί οι δύο άνθρωποι στην Εκκλησία. Και από τη μία ο Φαρισαίος, ο δάσκαλος του Λόγου του Θεού, ύψωσε τα μάτια του στον ουρανό και άρχισε να προσεύχεται. Και να λέει, Κύριε, σε ευχαριστώ που δεν είμαι κλέφτης, που δεν είμαι ψεύτης, που δεν είμαι μιχός, που δεν είμαι πόρνος. Ε? που δεν αδικό τον πλησίον μου. 
και δεν είμαι αμαρτωλός σαν εκείνον εκεί, τον τελώνει. Για σκεφτείτε, να πηγαίνεις να προσευχηθείς τον Θεό και να υψώνεις τον εαυτό σου και να δείχνεις πόσο σωστός είσαι, πόσο καθαρός και άγιος είσαι, ενώ η Γραφή μας διδάσκει ότι όποιος λέει ότι είναι χωρίς αμαρτία είναι ψεύτης και η αλήθεια δεν κατοικεί μέσα σε Αυτόν. Ο Λόγος του Θεού μας το λέει. Αυτός λοιπόν ο Φαρισαίος, αυτός ο υπηρέτης του Θεού, πήγε μπροστά στον Θεό και άρχισε να υψώνει τον εαυτό του και να δείχνει στον Θεό ότι κοίταξε, εγώ με τη ζωή μου σε υπηρετώ, δεν λέω ψέματα, δεν κλέβω, δεν σκοτώνω, δεν πήραξα ποτέ κανέναν, βοηθάω τους φτωχούς, δίνω φιλανθρωπία στους φτωχούς, Αποδεκατίζω, δίνω τα δέκατά μου στην Εκκλησία, όπως πολλοί από μας. Και το πιο σημαντικό, ο Θεέ μου λέει, δεν είμαι σαν εκείνον εκεί, τον τελών, τον αμαρτωλό. Με λίγα λόγια, ο Φαρισαίος έκατσε στη θέση του κριτή Και αντί να ζητήσει έλεος και συγχώρηση για τον εαυτό του, άρχισε να κρίνει τους ανθρώπους γύρω του. Άρχισε να επικαλείται πόσες θυσίες είχε κάνει στον Θεό. Άρχισε να λέει στον Θεό, Κύριε, εγώ σου δίνω τα δέκατα. Στην Εκκλησία κάθε Κυριακή έρχομαι, θα... πόσα λεφτά έβγαλα, 100 ευρώ, τα 10 ευρώ θα τα δώσω για το έργο του Θεού. Κύριε, εγώ βοηθάω τους φτωχούς. Κάθε Τετάρτη έχω συσίτιο και μαγειρεύω φαγητό και ταΐζω τους άστεγους στον δρόμο. Άρχισε να μετράει πόσες θυσίες είχε κάνει στον Θεό. Ο Θεός όμως δεν χρειάζεται τη θυσία μας για να αφαιρέσει την αμαρτία ή το προϊόν της αμαρτίας, αλλά να έρθουμε σε μετάνοια. Πες, ο Θεός δεν χρειάζεται τη θυσία μας για να αφαιρέσει την αμαρτία ή το προϊόν της αμαρτίας. Πες, δεν χρειάζεται τη θυσία μας για να αφαιρέσει την αμαρτία ή το προϊόν της αμαρτίας. Αλλά να έρθουμε σε μετάνοια. Δεν χρειάζεται τη θυσία μας. Πολλοί από μας για να έρθουμε σήμερα, κάναμε θυσία, κάναμε θυσίες. Κάποιοι από μας μαζεύαμε χρήματα για ένα χρόνο. Βάζαμε στην άκρη για τα εισιτήρια, για το ξενοδοχείο. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, για να έρθουμε εδώ. Πόσοι από μας είμαστε από το εξωτερικό, που δεν είμαστε από την Ελλάδα. Για να δω τα χέρια. Κοιτάξτε εδώ πόσοι, η μισή εκκλησία και παραπάνω σήμερα έχει έρθει από το εξωτερικό. Και σίγουρα το ταξίδι αυτό δεν ήταν δωρεάν, δεν ήταν τζάμπα. Ήταν θυσία. Έπρεπε να μαζέψετε όλοι χρήματα στην άκρη, ε? να πληρώσουμε το εισιτήριο, το ξενοδοχείο, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τις μετακινήσεις μας από εδώ, από εκεί. Δεν ήταν εύκολο. Και πολλοί πιστεύουμε ότι α, εγώ αφού έκανα τέτοια μεγάλη θυσία, τώρα αξίζω το έλεος και τη χάρη του Θεού. Αλλά διαβάσαμε κάτι σήμερα ότι από αυτούς τους δύο ανθρώπους, οι οποίοι σταθήκαν να προσευχηθούν στον Θεό, ο ένας δεν συγχωρέθηκε. Ο Φαρισαίος, αυτός που ήταν ο διδάσκαλος του Λόγου του Θεού, αυτός που κήρυτε στους άλλους ποιο είναι το σωστό, δεν συγχωρέθηκε. Γιατί? Γιατί νόμιζε ότι με τη θυσία του μπορούσε να εξαγοράσει την συγχώρεση του Θεού. Από τους δύο ανθρώπους που προσευχήθηκαν, ο ένας συγχωρέθηκε. Ποιο συγχωρέθηκε, ο τελώνης, ο εφοριακός, αυτός που χτυπούσε τα στήθια του και έλεγε, Κύριε, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό, Κύριε, ελέησέ με, 
Είμαι ένας αμαρτωλός και το αναγνωρίζω. Αυτός ο άνθρωπος, ο τελώνης, μετανόησε πραγματικά και πήρε τη συγχώρεση. Άρα λοιπόν, πες το διπλανό σου για να το καταλάβει καλά. Πες ο Θεός. Πες ο Θεός. Δεν χρειάζεται τη θυσία μας. Πες ο Θεός, αδερφέ μου. Αδερφή μου, πες ο Θεός. Δεν χρειάζεται τη θυσία μας για να αφαιρέσει την αμαρτία ή το προϊόν της αμαρτίας. Αλλά τη μετάνοια. Πες, θέλει μετάνοια. Να ερχόμαστε μπροστά του με μετάνοια. Τώρα αναφέραμε δύο πράγματα. Είπαμε για την αμαρτία, είπαμε και για το προϊόν της αμαρτίας. Πολλοί από εμά μπορεί να αναρωτιόμαστε. Την αμαρτία την ξέρουμε. Όταν λες ψέματα, ε, είναι αμαρτία. Όταν κλέβεις, είναι αμαρτία. Όταν σκοτώνεις, είναι αμαρτία. Όταν ε, απατάς τη γυναίκα σου και πας με άλλη γυναίκα, είναι αμαρτία. Όταν απατάς τον άντρα σου και πας με άλλον άντρα, είναι αμαρτία. Τα ξέρουμε τι είναι αμαρτία. Ποιο όμως είναι το προϊόν της αμαρτίας. Τι είναι το προϊόν της αμαρτίας. Το προϊόν της αμαρτίας είναι η αρρώστια, είναι η φτώχεια, είναι η απογοήτευση, είναι η κατάθλιψη, είναι οτιδήποτε αρνητικό. Μπορείς να φανταστείς οτιδήποτε που σε φέρνει σε δύσκολη θέση. Είναι προϊόν της αμαρτίας. Σκεφτείτε μόνο ότι πριν έρθει η αμαρτία στην ανθρωπότητα, δεν υπήρχε θλίψη, δεν υπήρχε κατάθλιψη, δεν υπήρχε διαζύγιο, δεν υπήρχε χωρισμός, δεν υπήρχε ψέμα, δεν υπήρχε απατεωνιά να εξαπατήσει κάποιος τον άλλον. Δεν υπήρχαν όλα αυτά τα οποία παραπονιόμαστε εμείς σήμερα. Άρα λοιπόν, καθώς ήρθε η αμαρτία στην ανθρωπότητα, έφερε μαζί της τι πρώτα-πρώτα, Νούμερο ένα, το θάνατο. Ο μισθός της αμαρτίας τι είναι? Θάνατος. Και μαζί με το θάνατο έφερε και όλους τους συντρόφους. Τη φτώχεια, την αρρώστια, την ασθένεια, ε? κατάθλιψη, μελαγχολία, όλα, 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 όλα αυτά που μπορείς να φανταστείς που κάνουν τη ζωή του ανθρώπου δύσκολη. Η αμαρτία λοιπόν έφερε όλα αυτά. Άρα όλα αυτά τι είναι? Προϊόντα της αμαρτίας. Και πολλοί από εμά σήμερα ήρθαμε για να αφαιρέσουμε όχι την αμαρτία μας, ήρθαμε να αφαιρέσουμε τα προϊόντα της αμαρτίας. Ήρθαμε δηλαδή να, να μας θεραπεύσει ο Θεός. Έχουμε αρρώστιες και θέλουμε ο Θεός σήμερα να μας θεραπεύσει. Κάποιοι βασανιζόμαστε από ακάθαρτα πνεύματα και θέλουμε ο Θεός να μας ελευθερώσει. Να αφαιρέσει τα προϊόντα της αμαρτίας. Προσέξτε, ο διάβολος δεν έχει καμία εξουσία επάνω σου εκτός διαμέσου της αμαρτίας. Πες το διπλανό σου, ο διάβολος, πες ο σατανάς, δεν έχει καμία εξουσία επάνω σου εκτός διαμέσου της αμαρτίας. Άρα λοιπόν, κάθε φορά που αμαρτάνουμε, τι κάνουμε, ανοίγουμε την πόρτα. Και έρχεται ο διάβολος και λέει, Α, αφού αμάρτησες, έλα τώρα να σου δώσω τα προϊόντα, τον καρπό της αμαρτίας. Έλα να σου δώσω το μισθό της αμαρτίας. Και εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα. Αν λοιπόν εμείς σήμερα λέμε, Κύριε, Αφαίρεσε την αρρώστια από μένα. Κάνε με καλά. Κύριε, αφαίρεσε τη φτώχεια από μένα. Ευλόγησέ με. Αν λέμε, Κύριε, φέρε αποκατάσταση στο γάμο μου με τον άντρα μου, με τη γυναίκα μου και με τα παιδιά μου, να είμαστε μαζί, να είμαστε αγαπημένοι και ζητάμε μόνο ο Θεός να αφαιρέσει τα προϊόντα της αμαρτίας, ενώ η αμαρτία βρίσκεται ακόμα στη ζωή μας, τότε ακόμα και ο Θεός να αφαιρέσει τα προϊόντα της αμαρτίας, πάλι θα ξαναεπιστρέψουν. Γιατί, γιατί η αμαρτία είναι εκεί. 
Άραχ, τι χρειάζεται να κάνουμε. Ε? Χρειάζεται να χτυπήσουμε τη ρίζα του προβλήματος. Αλληλούια. Πες στο διπλανό σου, σταμάτα να χτυπάς τα κλαδιά. Και χτύπα τη ρίζα του προβλήματος. Προσέξτε. Από αυτούς τους δύο ανθρώπους που προσευχόντουσαν ενώπιον του Θεού, ο Φαρισαίος, ο άνθρωπος του Θεού εντός εισαγωγικών, άνθρωπος του Θεού κατά το εξωτερικό, έτσι, έλεγε πόσα καλά είχε κάνει για τον Θεό. Πόσες θυσίες για τα δέκατά του. Έλεγε που βοηθάει τους φτωχούς, έλεγε που δεν αμαρτάνει, που δεν μοιχεύει, δεν λέει ψέματα, δεν κλέβει. Και έκρινε όλους τους άλλους τους γύρω του. Όπως πολλοί από εμά κάνουμε σήμερα. Έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι λένε «Αδερφέ, δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα». Λέω «Τι δεν μπορείς να καταλάβεις». Πώς γίνεται, λέει, κάποιοι άνθρωποι να έρχονται, λέει, στην εκκλησία και να υψώνουν τα χέρια στον Κύριο, λέει, ενώ ξέρω, λέει, πολύ καλά ότι η ζωή τους δεν είναι καθαρή. Γιατί τις προάλλες τον είδα, λέει, τον άλλον να καπνίζει. Τον είδα, λέει, τον άλλον να βρίζει κάποιον στον δρόμο. Τον είδα τον άλλον να χτυπάει κάποιον οδηγό που του έκλεισε τον δρόμο. Πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να υψώνουν τα χέρια τους και να λένε αλληλούια και να ψέλνουν στον Κύριο. Πολλοί από εμά λοιπόν, σήμερα καθόμαστε στη θέση αυτού εδώ του Φαρισαίου ο οποίος έδειχνε με το δάχτυλο εκείνον τον τελώνει και έλεγε «Κύριε, σε ευχαριστώ που εγώ δεν είμαι σαν εκείνον εκεί». Τον αμαρτωλό, τον κλέφτη, εκείνος που αρπάζει τα χρήματα φτωχών οικογενειών. Πολλοί από μας κάνουμε το ίδιο πράγμα με αυτόν εδώ τον Φαρισαίο. Ενώ εμείς οι ίδιοι, στην κρυφή μας τη ζωή, πες στην κρυφή μας τη ζωή, Πες στην κρυφή μας τη ζωή, γιατί ξέρετε όλοι έχουμε κρυφή ζωή. Όλοι μας εδώ μέσα, μηδενός εξαιρουμένου. Κανένας από μας δεν θέλει να φέρει στην επιφάνεια την κρυφή του τη ζωή. Αυτά που κάνει όταν είναι μόνος. Πολλοί από μας έχουμε πράγματα που δεν θέλουμε κανένας ποτέ να μάθει για εμάς. Και τα έχουμε και τα κρύβουμε. Και τα κρατάμε κρυφά. Αυτό που κρατάς κρυφό, μπορεί να σε σκοτώσει μια μέρα. Γιατί? Γιατί το κρατάς κρυφό και αυτό μεγαλώνει, 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 μεγαλώνει. Και αν ήταν καλό, γιατί το κρατάς κρυφό. Αν ήταν καλό αυτό που έκανες και λες, εγώ δεν πήραξα κανέναν, ωραία. Γιατί δεν το λες όλο τον κόσμο τότε. Γιατί δεν ήταν καλό. Εγώ, λέει κάποιος, δεν πειράζω κανέναν, δεν σκότωσα, δεν έκλεψα, δεν λέω ψέματα. Ό,τι κάνω, μόνο στον εαυτό μου λέει το κάνω. Άμα καπνίζω, λέει, τον εαυτό μου λέει καταστρέφω, δεν πειράζω, λέει κανέναν. Άμα πίνω αλκοόλ, τον εαυτό μου λέει το σώμα μου καταστρέφω. Δεν πειράζω κανέναν. Πολλοί άνθρωποι σήμερα έχουν πράγματα που τα κρατάνε μέσα τους. Και δεν θέλουν κανένας να ξέρει. Άρα λοιπόν, όταν λες, ναι, πριν από 20 χρόνια μετανόησα από την αμαρτία, μετανόησα από την παλιά μου τη ζωή και ήρθα κοντά στον Κύριο. Και μετανόησα και από τότε περπατάω με τη χάρη του Θεού, περπατάω με τον Κύριο. Γιατί, γιατί τότε λέει έκλαψα, αναγεννήθηκα, έκλαψα στον Κύριο, αισθάνθηκα... Ε, τη θλίψη, αισθάνθηκα τη στεναχώρια από την αμαρτία μου, πόσο αμαρτωλός ήμουν, πόσο βρώμικος ήμουν και έκλαψα στον Κύριο, μετανόησα και όλα καλά. Με συγχώρεσε ο Κύριος. Για μην. Ο Κύριος μπορεί να σε συγχώρεσε. Αλλά απομακρύνθηκες από την αμαρτία. Πέταξες από την κρυφή σου τη ζωή την αμαρτία, ολοκληρωτικά. Άρα λοιπόν, η μετάνοια δεν είναι μόνο το να αισθάνεσαι θλίψη, 
για τις αμαρτίες που διέπραξες, αλλά το να απομακρύνεσαι από την αμαρτία. Πες το διπλανό σου, η μετάνοια, πες το διπλανό σου, πες, η μετάνοια δεν είναι μόνο το να αισθάνεσαι θλίψη για τις αμαρτίες που διέπραξες, αλλά το να απομακρύνεσαι από την αμαρτία. Αυτό είναι πραγματική μετάνοια. Γιατί πολλοί λέμε, να εγώ μετάνιωσα, έκλαψα, έκανα, αλλά μετά πάλι το ίδιο. Έτσι δεν είναι. Πολλοί από εμά δεν είναι ότι δεν μετανοούμε. Μετανοούμε και κλαίμε και λέμε «Θεέ μου, συγχώραμε», «Θεέ μου, είμαι μαρτολός και την άλλη μέρα πάλι τα ίδια. Πολλοί από εμά την ίδια μέρα πάλι τα ίδια. Την ίδια ημέρα. Και αρχίζει μετά ο διάβολος. Αυτοκατάκριση. Να λες, τώρα εγώ είμαι ανάξιος. Τώρα εγώ είμαι βρώμικος. Είμαι υποκριτής. Ε? Εγώ δεν αξίζω. Και τι έγινε που μετανόησα και τι έγινε που ζήτησα συγχώρηση από το Θεό, αφού πάλι τα ίδια. Έχω καλά νέα για σένα σήμερα. Τα λάθη διορθώνονται. Ο δεύτερος από την άλλη πλευρά, ο τελώνης, ο εφοριακός, χτυπούσε τα στήθια του και έλεγε, «Κύριε, ελέησέ με τον αμαρτωλό, είμαι ένας αμαρτωλός άνθρωπος». «Ελέησέ με, κύριε, ελέησέ με, κύριε, ελέησέ με, κύριε, ελέησέ με». Και ο Ιησούς είπε ότι από αυτούς τους δύο, ο τελώνης, ο εφοριακός, γύρισε σπίτι του με το έλεος του Θεού. Γύρισε σπίτι του συγχωρεμένος. Γιατί, γιατί μετάνιωσε πραγματικά. Όχι επειδή έκλαψε, αλλά γιατί δεσμεύτηκε. Πήρε απόφαση και είπε για μένα τέρμα η αμαρτία. Για μένα τελείωσε η αμαρτία. Πέθανε. Άρα λοιπόν, σήμερα μάθαμε κάτι. Τι μάθαμε. Ότι δεν αρκεί να αισθάνεσαι θλίψη, να αισθάνεσαι άσχημα για τα λάθη σου, για τις αμαρτίες σου. Δεν αρκεί μόνο αυτό. Αλλά πρέπει να απομακρυνθείς από την αμαρτία. Και για να απομακρυνθείς από την αμαρτία, πρέπει να δεσμευτείς. Πρέπει να πάρεις την απόφαση και να πεις, για μένα σήμερα η αμαρτία τελείωσε. Πολλοί από εμάς τι κάνουμε. Π.χ. έχουμε... Μια δυναμία και λέμε, ε, όλοι έχουν οι άνθρωποι αδυναμίες, έχω κι εγώ τη δική μου, λέει, έχω το τσιγάρο, λέει, μόνο καπνίζω πού και πού από κανένα. Και το βάζουμε στην τσέπη μας, το πακέτο. Δεν έχω τσέπη τώρα. Ας πούμε ότι είναι η τσέπη. Το βάζουμε στην τσέπη το πακέτο και λέμε, κύριε συγχώρεσέ με για αυτό το τσιγάρο που καπνίζω, κύριε υπόσχομαι δεν θα τα ξανακαπνίσω. Κύριε, υπόσχομαι, δεν θα το ξαναβάλω στο στόμα μου. Ναι, αλλά το πακέτο που είναι. Στην τσέπη. Και εφόσον είναι στην τσέπη, κάποια στιγμή δεν θα σε πειράξει ο διάβολος να το πάρεις να καπνίσεις. Αφού το έχεις στην τσέπη σου. Πες στο διπλανό σου, ό,τι δεν τρως, να μην το μυρίζεις. Έχει το πακέτο στην τσέπη και λες, κύριε, βοήθησέ με να το κόψω. Πώς θα σε βοηθήσει. Δεν πρέπει να παίξεις και εσύ το ρόλο σου να το πάρεις, να το πετάξεις. Ε, λέει, το πέταξα στο παρελθόν, μετά αγόρασα άλλο πακέτο. Να το πετάξεις και το δεύτερο. Αγόρασα, λέει, τρίτο. Να πετάξεις και το τρίτο. Μέχρι που να ελευθερωθείς. Γιατί η πραγματική μετάνοια είναι να απομακρύνεσαι από την αμαρτία. Μη συνεχίζεις να είσαι εκεί κοντά. Αν ξέρεις ότι αυτό σε πειράζει και είσαι εδώ κοντά και πας γύρω γύρω, γύρω γύρω και ξέρεις αυτό σε πειράζει και είσαι εδώ και δεν απομακρύνεις, ε, κάποια στιγμή δεν θα πέσεις εδώ πάνω. Άρα λοιπόν, πώς διορθώνουμε τα λάθη μας? Με μετάνοια. Ο τελώνης μετανόησε πραγματικά. 
Γιατί? Γιατί απομακρύνθηκε από την αμαρτία. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι η μετάνοια είναι ο μόνος τρόπος για να λάβουμε το έλεος του Θεού. Πες το διπλανό σου, η μετάνοια. Πες, η μετάνοια είναι ο μόνος τρόπος για να λάβουμε το έλεος του Θεού. Πιστεύω ότι δεν ήρθε σήμερα μόνο για μια θεραπεία. Πιστεύω ότι δεν ήρθε σήμερα εδώ μόνο για να πάρεις ελευθερία. Για να πάρεις μια ευλογία μόνο. Όχι. Πιστεύω ότι ήρθες για κάτι παραπάνω. Ήρθες για να λάβεις το έλεος του Θεού. Πες το διπλανό σου, η μετάνοια. Πες, η μετάνοια είναι ο μόνος τρόπος για να λάβουμε το έλεος του Θεού. Και ερχόμαστε τώρα και σε αυτούς οι οποίοι δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν και να παραδεχτούν το λάθος τους. Γνωρίζεις κανέναν τέτοιον άνθρωπο, εγώ γνωρίζω πολλούς. Για να δω πόσοι από εσά γνωρίζετε ανθρώπους που δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν και να παραδεχτούν το λάθος τους. Για να δω τα χέρια. <laughs> Πολλοί από εμάς αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας σαν έναν τέτοιον άνθρωπο. Ε? Εσύ φταίς. <laughs> Εγώ γιατί φταίω. Εσύ το έκανε. Όχι, εσύ φταίς. Εσύ με μπέρδεψες λέει και έκανα λάθος. Εσύ φταίς. Εσύ τα φταίς όλα. Άνθρωπος που λέει, εσύ φταίς, ο άλλος φταίει, η γυναίκα μου φταίει, ο άντρας μου φταίει, η πεθερά μου φταίει. Ε, πώς από μας φταίει η πεθερά μας, για να δούμε τα χέρια. <laughs> Φταίνε, λέει, η, η, η συμπέθερη. Ο κουμπάρος φταίει, η κουμπάρα. Πάντα κάποιος άλλος φταίει. Πολλοί από εμάς δυσκολευόμαστε να αναγνωρίσουμε και να παραδεχτούμε το λάθος μας. Όπως αυτός εδώ, ο Φαρισαίος. Αυτός έλεγε, ο τελώνης εκεί φταίει, που μας παίρνει τα λεφτά, που μας πίνει το αίμα. Εμείς όλη μέρα δουλεύουμε για πέντε ευρώ, για πενταροδεκάρες και έρχεται εκείνο ο τελώνης και μας τα παίρνει για το βασιλιά, λέει, τα λεφτά. Για την εφορία. Το κράτος φταίει, οι νόμοι φταίνε, ε? το σύστημα φταίει, ο Πρωθυπουργό φταίει. Τι θέλαμε και τον ψηφίσαμε. Ε? Οι βουλευτές φταίνε, ο νομάρχης, ο δήμαρχος. Ποιος άλλος φταίει, για σκέψου λίγο ποιοι άλλοι φταίνε. Προσέξτε, αν δυσκολεύεσαι να αναγνωρίσεις το λάθος σου και να παραδεχτείς το λάθος που έκανες, πάντα θα σου φταίνε οι άλλοι. Και ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει ότι δεν είμαστε αθώα θύματα της κατάστασης που βρισκόμαστε, αλλά αρχιτέκτονες της κατάστασης. <κλή> Πες στο διπλανό σου, δεν είσαι ένα αθώο θύμα, αλλά αρχιτέκτονας της κατάστασης που βρίσκεσαι. Γύρνα στον άλλο διπλανό σου, από την άλλη πλευρά και πες, δεν είσαι ένα αθώο θύμα, αλλά αρχιτέκτονας της κατάστασης που βρίσκεσαι. Γύρνα στον πίσω, στον από πίσω και πες, αδερφέ μου, αδερφή μου πες, δεν είσαι ένα αθώο θύμα, αλλά αρχιτέκτονας της κατάστασης που βρίσκεσαι. Άρα λοιπόν τι καταλαβαίνω, ότι η αποτυχία μας να αναγνωρίσουμε και να παραδεχτούμε το λάθος μας εμποδίζει την αρμονία μας με τον Θεό, δημιουργώντας έτσι ένα αόρατο εμπόδιο ανάμεσα σε εμάς και τον Θεό. 
Γι' αυτό πολλοί από εμά όταν προσευχόμαστε, αισθανόμαστε ότι η προσευχή μα πάει μέχρι το ταβάνι και ξαναπέφτει κάτω. Αισθανόμαστε ότι ο Θεό δεν ακούει τι προσευχέ μα. Γιατί αισθανόμαστε ότι υπάρχει κάποιο εμπόδιο. Η αρμονία μα με τον Θεό, κάποτε είχαμε σχέση με τον Θεό και μιλούσαμε και μα μιλούσε και αλληλούια, κύριε, τι ωραία που αισθάνομαι την παρουσία σου. Και τώρα μιλάμε, μόνοι μα μιλάμε, εμεί ακούμε τον εαυτό μα, οι άλλοι ακούνε εμά που προσευχόμαστε, ο Θεό δεν μα ακούει. Και το καταλαβαίνουμε, το νιώθουμε στο πνεύμα μα. Κάτι δεν πάει καλά, κάτι συμβαίνει, κάτι πάει λάθο. Τι πάει λάθο. Πάει λάθος ότι η αποτυχία μας να αναγνωρίσουμε και να παραδεχτούμε το λάθος μας εμποδίζει την αρμονία μας με το Θεό. Δημιουργώντας έτσι ένα αόρατο εμπόδιο ανάμεσα σε εμάς και τον Θεό. Αυτό συμβαίνει. Ενώ δημιουργήθηκες να σκέφτεσαι με τον Θεό. Πες το δίπλα να σου δημιουργήθηκες. Σήκω πάνω όρθιος και πες δημιουργήθηκες να σκέφτεσαι με τον Θεό, να μιλάς με τον Θεό, δημιουργήθηκες να ενεργείς με τον Θεό. Αλλελούια, γι' αυτό δημιουργήθηκες. Αλλελούια. Μπορείτε να καθίσετε, έτσι για να ξεπιαστούμε λίγο. Δημιουργήθηκες να σκέφτεσαι με τον Θεό, να μιλάς με τον Θεό, να ενεργείς με τον Θεό. Να είσαι μέρος του σχεδίου του Θεού. Αλλά πολλοί από μας αυτό που κάνουμε δεν μας ικανοποιεί. Αυτό που κάνουμε δεν μας γεμίζει χαρά. Καταλαβαίνουμε κάπου είμαστε λάθος. Και αναρωτιόμαστε, Κύριε, ποιο είναι το δικό μου κάλεσμα. Κύριε, ποιο είναι το δικό μου ε, ο σκοπός της ζωής μου. Ψάχνουμε να βρούμε το κάλεσμα και το σκοπό του Θεού για τη ζωή μας. Και στην πραγματικότητα, η αποτυχία μας να αναγνωρίσουμε και να παραδεχτούμε το λάθος μας είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι που εμποδίζει την αρμονία μας με τον Θεό. Δεν έχουμε αρμονία. Ο Θεός μιλάει, εμείς δεν ακούμε. Λέμε, Κύριε, πες μου. Λέω ο Κύριος, κάνε αυτό. Ορίστε, τι είπες. Κύριε, μίλα λίγο πιο δυνατά, δεν σε άκουσα καλά, καθαρά. Είδα, λέει, ένα όνειρο, αλλά δεν κατάλαβα τι σημαίνει και το ξέχασα. Ενώ ο Θεός μιλάει μέσα από όνειρα. Δεν μιλάει μέσα από όνειρα. Το λέει ο Λόγος του Θεού. Μπορεί ο Θεός να σου μιλήσει μέσα από όνειρο. Αλλά όταν η αρμονία σου με τον Θεό είναι μπλοκαρισμένη, όταν είναι, υπάρχει εμπόδιο, αυτό το αόρατο εμπόδιο, τότε δεν έχεις αρμονία. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Μαζί μιλάτε με τον Θεό, αλλά χώρια καταλαβαίνετε. Πολλοί από μας, αυτή είναι η ζωή μας. Μιλάμε με τον Θεό, λέμε, Κύριε, έχω αυτά και αυτά και αυτά τα προβλήματα. Και λέει ο Θεός, κάνε αυτό και αυτό. Και εσύ λες, ε, μάλλον ε, η σκέψη μου θα ήταν, μάλλον από την καρδιά μου θα ήταν. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα να, να κάνω αυτά που μου λέει. Πώς να τα κάνω, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όλοι εμείς που δυσκολευόμαστε να αναγνωρίσουμε το λάθος μας. Για να παραδεχτούμε το λάθος μας. Γιατί? Γιατί είμαστε εγωιστές. Είμαστε εγωιστές και επίσης περήφανοι. Και τον υπερήφανο λέει η Γραφή, ο Θεός τι τον κάνει? Τον ταπεινώνει. Αυτός που υψώνει τον εαυτό του λέει, ο Θεός θα τον ταπεινώσει. Αλλά αυτός που ταπεινώνει τον εαυτό του μπροστά στον Θεό, ο Θεός λέει θα τον υψώσει. Εσύ σε ποια κατηγορία θες να ανήκεις. Θες να είσαι σε αυτούς που παριστάνουν τους μεγάλους και τους ε, σοφούς ανθρώπους που πάντα έχουν να συμβουλέψουν τα αδέρφια. Ε, αδερφέ μου, ο Κύριος αγαπάει, ο Κύριος ε, θέλει από σένα να κάνεις το θέλημά του. Εγώ θα σου πω, ό,τι σου πω να ξέρεις, αυτό θα κάνεις και θα πετύχεις τη ζωή σου. Και υψώνεις τον εαυτό σου. Και μετά βλέπει ο άλλος, εσύ που τον συμβούλευε. Έχεις τα κακά σου τα χάλια. Και σου λέει, τώρα κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν ταιριάζει εδώ πέρα. 
Όπως λέμε μια παροιμία, αλλού είναι ο χορός και αλλού, αλλού τα τύμπανα. Αλλού βαράν τα τύμπανα λέει και αλλού ο χορός. Πώς γίνεται. Αυτός, λοιπόν, ο Φαρισαίος δυσκολευόταν να αναγνωρίσει τα δικά του λάθη, αλλά αναγνώριζε τον αλλονόν. Αναγνώριζε και παραδεχόταν τα λάθη του τελώνη. Και έλεγε, ναι, όντως, αυτός εκεί ο τελώνης είναι αμαρτωλός. Είναι ψεύτης, είναι κλέφτης, είναι τέτοιος. Ας μην είμαστε κι εμείς σαν αυτόν εδώ τον Φαρισαίο. Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού σήμερα, ας αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας. Ας αναγνωρίσουμε τα λάθη μας, ας παραδεχτούμε τα λάθη μας. Ότι είμαστε αμαρτωλοί και χρειαζόμαστε τη σωτηρία της ψυχής. Πώς θα σωθούμε αν δεν αναγνωρίσουμε, αν δεν παραδεχτούμε τα λάθη μας, αν δεν μετανοήσουμε. Και είπαμε τι σημαίνει μετάνοια. Μετάνοια σημαίνει να απομακρύνεσαι από την αμαρτία. Γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Ήρθε να πάρει, να φορτωθεί πάνω Του τα δικά σου τα λάθη και τα δικά μου τα λάθη, τις δικές σου αμαρτίες και τις δικές μου αμαρτίες. Ήρθε να υποφέρει Αυτός για να μην υποφέρουμε εμείς. Ήρθε να πεθάνει Αυτός για να ζήσουμε εγώ και εσύ, αιώνια. Και το μόνο που χρειαζόμαστε, τι είναι, Μετάνια. Γιατί η μετάνια είναι ο μόνος τρόπος για να λάβουμε τι. Το έλεος του Θεού. Το είπαμε σήμερα. Πες το διπλανό σου, η μετάνια είναι ο μόνος τρόπος για να λάβουμε το έλεος του Θεού. Σήμερα ο κόσμος μιλάει για την αγάπη του Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Ιησούς Χριστός αγαπάει. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε για σένα. Ο Ιησούς Χριστός ε, είναι αγάπη. Έλα να αγαπήσουμε κι εμείς τον κόσμο. Έλα να αγαπηθούμε μεταξύ μας. Κάποιοι κυρίοι τον αγάπη και στο τέλος καταλήγουν να πορνεύουν και να μοιχεύουν. Ενώ ξεκινάνε να κηρύξουν την αγάπη. Την αγάπη του Θεού. Την αγάπη του Ιησού Χριστού. Αλλά ξέρετε κάτι, η μεγαλύτερη αγάπη που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός είναι η ευκαιρία να διορθώσουμε τα λάθη μας. <κλή> Πες το διπλανό σου, η μεγαλύτερη αγάπη που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός είναι η ευκαιρία, είναι η ευκαιρία να διορθώσουμε τα λάθη μας. Αλληλούια. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αγάπη. Όταν δίνεις τον άλλον την ευκαιρία να διορθώσει το λάθος του. Πόσοι από εμάς όμως σήμερα, για ένα λάθος που μας έκανε κάποιος, τον έχουμε απορρίψει, τον έχουμε πετάξει, μια κλωτσιά από τη ζωή μας να φύγει, γιατί έκανε ένα λάθος. Όχι, λέει, αυτό που μου έκανε, χωρίζουμε σήμερα, τελειώσαμε. Ο γάμος, λέει, έσβησε, τελείωσε. Αυτό το λάθος που έκανες, λέει, δεν μπορώ να το συγχωρήσω ποτέ. Έγινες τώρα Θεός. Ενώ ο Θεός μας έδειξε ποια είναι η μεγαλύτερη αγάπη. Η μεγαλύτερη αγάπη που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός είναι η ευκαιρία να διορθώσουμε τα λάθη μας. Γιατί ξέρει ότι... Όσο μεγάλα και όσο μικρά και αν είναι τα λάθη σου, τα λάθη διορθώνονται. Πες στο διπλανό σου, όσο μεγάλα και όσο μικρά και αν είναι τα λάθη σου. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι τα λάθη διορθώνονται. <κλή> Κοιτάξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο Β Χρονικών. Κεφάλαιο 7 και εδάφιο 14. Λέει, και αν ο λαός μου 
επάνω στον οποίο ονομάστηκε το όνομά μου. Ταπεινώσουν τον εαυτό τους και προσευχηθούν και εξητήσουν το πρόσωπό μου και επιστρέψουν, πες και επιστρέψουν, πες και επιστρέψουν από τους δρόμους τους, τους πονηρούς. Τότε εγώ θα εισακούσω από τον ουρανό και θα συγχωρήσω την αμαρτία τους και θα θεραπεύσω τη γη τους. Είναι ένα εδάφιο. Λέει, και αν ο λαός μου επάνω στον οποίο ονομάστηκε το όνομά μου, ταπεινώσουν τον εαυτό τους και προσευχηθούν και εξητήσουν το πρόσωπό μου και επιστρέψουν από τους δρόμους τους, τους πονηρούς, τότε εγώ θα εισακούσω από τον ουρανό και θα συγχωρήσω την αμαρτία τους και θα θεραπεύσω τη γη τους. Ξέρετε τι σημαίνει με άλλα λόγια αυτό? Ότι η μεγαλύτερη αγάπη που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός είναι η ευκαιρία να διορθώσουμε τα λάθη μας. Η Γραφή λέει, ο Θεός αγαπάει ναι μεν τον αμαρτωλό, μισεί όμως την αμαρτία. Έτσι δεν λέει. Για σκεφτείτε, κάθε φορά που κάποιος από μας έκανε ένα λάθος, ο Θεός τον σκότωνε. Και να λέει, Οπ, αμάρτησες, θα πεθάνεις. Μπουμ, τέλος. Την άλλη μέρα, κηδεία. Για σκεφτείτε, τι θα γινόταν, θα είχαμε πεθάνει όλοι μέχρι τώρα. Δεν θα υπήρχε ζωή στον κόσμο. Ίσως να υπήρχαν μόνο τα ζώα, τα οποία δεν γνωρίζουν αμαρτία. Λειτουργούν με το ένστικτο της επιβίωσης. Εμείς όμως που φάγαμε από τον καρπό της γνώσης του καλού και του κακού, γνωρίζουμε τι είναι καλό και τι είναι κακό. Γνωρίζουμε τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι αμαρτία. Γιατί φάγαμε, δεν φάγαμε από το φρούτο. Για ρωτώ το διπλανό σου, εσύ δεν έφαγες από το φρούτο. <laughs> μαζί με τον Αδάμ έφαγες και εσύ. Πες το διπλανό σου, μαζί με τον Αδάμ έφαγες και εσύ. Μαζί με την Εύα, πες και στη γυναίκα σου, πες μαζί με την Εύα, έφαγες και εσύ. <laughs> Αμήν. Από τον Αδάμ και την Εύα δεν βγήκαμε όλοι. Μαζί με αυτούς φάγαμε κι εμείς. Και τώρα γνωρίζουμε τι είναι αμαρτία, τι δεν είναι αμαρτία. Έχουμε το Λόγο του Θεού να μας δείξει ποιο είναι το σωστό και έχουμε και τη συνείδησή μας να μας ελέγχει και έχουμε και το Πνεύμα του Θεού να μας μιλάει μέσα στη συνείδησή μας και να μας λέει, Οπ, μην πας από εκεί, είναι λάθος. Μην κάνεις αυτό, είναι αμαρτία». Άρα λοιπόν, κάθε μέρα ο Θεός μας δίνει ευκαιρίες, μας δείχνει την αγάπη Του, δίνοντάς μας ευκαιρίες να διορθώσουμε τα λάθη μας. Εσύ μέχρι πότε θέλεις να συνεχίσεις να κολυμπάς μέσα στα λάθη σου. Για ρωτώ το διπλανό σου, μέχρι πότε. Πες, μέχρι πότε θέλεις να συνεχίσεις να κολυμπάς. Κάνε έτσι να κολυμπάς. Κάνε, κάνε, κάνε έτσι, πες. Να, μέχρι πότε θες να συνεχίσεις να κολυμπάς μέσα στα λάθη σου. Ε, μέχρι πότε. Ας είναι σήμερα η μέρα. Πες, ας είναι σήμερα η μέρα. Που θα δεσμευτείς και θα πάρεις την απόφαση να διορθώσεις τα λάθη σου. Γιατί τα λάθη διορθώνονται. Αλληλούια. Ρώτησε τον βασιλιά Δαβίδ. Όλοι ξέρουμε την ιστορία του Δαβίδ. Ρώτησε τον. Ρώτησε τον βασιλιά Δαβίδ. Έναν άντρα σύμφωνα με την καρδιά του Θεού. Και θα σου πει ότι όλοι οι άνθρωποι πέφτουν. Αλλά οι σπουδαίοι άνθρωποι ξανασηκώνονται. Πες στο δίπλανό σου, ρώτησε τον βασιλιά Δαβίδ. Ο βασιλιάς Δαβίδ, ξέρετε, ζει ακόμα, δεν πέθανε. Ζει, ναι, το πνεύμα του ζει. Είναι με τον Κύριο. Αμήν. Ρώτησε τον βασιλιά Δαβίδ, μέσα από το Λόγο του Θεού, και θα σου πει. Πες, ρώτησε τον βασιλιά Δαβίδ. Έναν άντρα, 
σύμφωνα με την καρδιά του Θεού. Και θα σου πει ότι όλοι οι άνθρωποι πέφτουν. Θα σου πει όλοι οι άνθρωποι πέφτουν. Αλλά οι σπουδαίοι άνθρωποι ξανασηκώνονται. Αλληλούια. Αυτές είναι οι δύο κατηγορίες ανθρώπων. Είναι αυτοί οι όλοι που πέφτουν και οι σπουδαίοι είναι αυτοί που πέφτουν και ξανασηκώνονται. Εσύ σε ποια κατηγορία θέλεις να ανήκεις. Μ? Σε ποια κατηγορία θέλεις να ανήκεις. Ξέρω, εσύ θες να ανήκεις στην κατηγορία που δεν πέφτει ποτέ. Ε? Αυτός που θα είναι πάντα όρθιος και δεν θα πέφτει ποτέ. Αμήν, να γίνει σύμφωνα με την επιθυμία σου. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει ότι όλοι οι άνθρωποι πέφτουν. Έρχεται εκείνη η στιγμή της αδυναμίας, εκείνη η στιγμή του λάθους, εκείνη η στιγμή που είσαι ευάλωτος, είσαι μόνος, είσαι μόνη, αισθάνεσαι ότι δεν είσαι αρκετά δυνατός και πέφτεις. Τι θα κάνεις. Θα παραμείνεις κάτω, σαν όλους τους άλλους οι οποίοι έπεσαν και δεν σηκώθηκαν ποτέ. Ή σαν αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους, όπως ο βασιλιάς Δαβίδ. Ένας άντρας σύμφωνα με την καρδιά του Θεού, που ξανασηκώθηκε. Και ξαναέπεσε και ξανασηκώθηκε. Και ξαναέπεσε και ξανασηκώθηκε. Δεν έμεινε κάτω. Η Γραφή λέει, ο δίκαιος θα πέσει 7 φορές, αλλά θα ξανασηκωθεί. Αυτός είναι ο δίκαιος. Δίκαιος, προσέξτε καλά, γιατί έχουμε μπερδέψει τι σημαίνει δίκ... να είσαι δίκαιος ενώ πέντε του Θεού. Δίκαιος δεν σημαίνει ο άνθρωπος που ποτέ δεν αμάρτησε και ποτέ δεν έκανε κανένα λάθος και ποτέ δεν έπεσε. Αυτός είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός είναι δίκαιος. Από τους ανθρώπους, οι δίκαιοι οι άνθρωποι είναι αυτοί που πέφτουν 7 φορές, αλλά θα ξανασηκωθούν και θα συνεχίσουν τον δρόμο τους με τον Ιησού Χριστό. Δεν θα κοιτάξουν πίσω και να πούν «Α, τώρα που αμάρτησα, ας γυρίσω πίσω στην αμαρτία». Όχι! Θα πέσεις, θα σηκωθεί. Συνεχίζουμε με τον Ιησού. Γιατί? Γιατί τα λάθη διορθώνονται. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει τον λόγο που ακούσαμε σήμερα και να μας δώσει τη χάρη να διορθώσουμε τα λάθη μας με τη χάρη του Θεού, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.